Well, good afternoon, students. Today we are going to start with activity or turnover ratios. Well, under activity or turnover ratios, these are our ratios that we are going to calculate: inventory turnover ratio, average age of inventory, trade receivables turnover ratio, average collection period, trade payables turnover ratio, average payment period, and working capital turnover ratios. So, how many of them do we have? One, two, three, four, five, six, seven. We have got seven ratios or formulas to understand. Now remember, I use the word understand, never memorize. In accountancy, never memorize. So we will go one at a time. So first of all, today's class will only deal with what is an activity or turnover ratio, and I will explain you the very first formula, which is inventory turnover ratio. This is the objective of the class for today. I'm going to make all the videos serially. Today, the first class we will deal with what is an activity or turnover ratio. Why does companies or business organizations needs to calculate these ratios i will discuss this in short and thereafter i will only discuss inventory turnover ratio today that's all so let's start first thing let's see here what have we written here it's written over here these ratios indicate how efficiently how efficiently means how properly with lot of competitive spirit how efficiently the resources at the disposal of the organization means whatever resources organizations or business organizations have with those resources how efficiently the business organizations can generate sales of the organization this is what it means this is why we calculate turnover ratios again i repeat these ratios indicate how efficiently the resources at the disposal of the organizations are utilized to generate sales that means how efficiently how properly the business organizations can generate the sales of the business with all the resources that they have in the business now i've given you two examples here what exactly these ratios achieve i have given you two examples number one how quickly inventory is converted into sales look we have inventories or stock in the business so by calculating turnover ratios the business organization wants to know how fast they can convert their inventory that is stock into sales number two one more example i have given how efficient is the collection policy of the company on credit sales means by calculating turnover ratios the companies also tries to know how fast the business organizations can convert their credit sales into cash remember in a business organization i'll give you one example in a business organization the company knows that they have made a total sale of 10 lakhs on credit for a particular month that's understood that's done but now the company also wants to know how quickly they can convert these credit sales into cash so by calculating one of these ratios the company would try would be able to know that how quickly they can convert their credit sales also into cash that's why i've written how efficient is the collection policy of the company so these are some of the reasons why activity or turnover ratios are calculated so once again may i repeat this entire thing what i have written you need to write them down because remember you have to write it i've put it on i'm putting this on record so that all of you write it properly and keep it as a part of your class note this is directly associated with your board exams so these ratios indicate how efficiently the resources at the disposal of the organizations are utilized to generate sales that is how quickly inventory can be converted into sales how efficient is the collection policy of the company on credit sales these are some of the reasons why turnover ratios are calculated so broadly activity or turnover ratios is classified into the following categories so i've given you the names you need to write them down inventory turnover ratio average age of inventory trade receivables turnover ratio average collection period trade payable turnover ratio average payment period and working capital turnover ratios these are my seven categories or seven formulas that we will calculate under activity or turnover ratios so let us today as promised we will start with inventory turnover ratio i'm rubbing this first of all i hope all of you have copied 
I think you have. Let's start with the first one. <laughs> well, before I start, let me just inform you. Activity or turnover ratios, the answer of this will always be in times. It's mostly in times. The first one, inventory turnover ratio. The first one is inventory turnover ratio. So let's try it out, inventory turnover ratio. First thing is writing the formula. Remember, whenever sums are asked on ratios, your first duty is to write down the formula of the ratio. So, the formula is cost of revenue from operations divided by average inventory. This is the formula. That's a very simple formula. So that means while calculating inventory turnover ratio, this is what the formula will be cost of revenue from operations by average inventory. Now before I move into the formulas, we need to understand the importance of calculating inventory turnover ratio. Importance of calculating inventory turnover ratio. We need to understand this. Inventory turnover ratio. In simple words, inventory turnover ratio, it indicates, please write it with me. All of you write it with me. It indicates the speed or how quickly, how quickly, speed or how quickly. It indicates how quickly or it indicates the speed at which the inventory. I hope all of us know the meaning of the word inventory. How quickly or indicates the speed at which the inventory that is stock is converted into sales. Now we all know the meaning of the word sales. Sales matlab revenue from operations. This is, a, this is the reason why we calculate inventory turnover ratio. Matlab, I Hindi mein bata deta hu. How quickly, that is how fast, speed, kitna jaldi, hum log, a company point of view se, company, stock that is inventory ko, sales mein convert kar paai. Kitna jaldi. Obviously, you can understand, Higher the ratio, the better. Higher the inventory turnover ratio, the better it is. The better it is. Agar higher ratio hai, to ye kya denote kar raha hai? Higher ratio hone se kya denote kar raha hai? Higher ratio hone se kya denote kar raha hai? Main bata raha. Agar ratio zyada hai, it denotes that you are able to quickly convert your stock into sales. That is, if the ratio is higher, it denotes the company is able to convert it's able to convert the company is able to convert its stock into sales quickly and vice versa and vice versa vice versa matlab ulta that is our ratio higher hai. if the ratio is higher it denotes 
the company is able to convert its stock into sales quickly agar ratio higher hai to ye kya dikha raha hai ki main apna stock ko bahut jaldi sales kar pa raha hu and vice versa vice versa matlab agar ratio lower hua to ye ratio higher ki jagah agar lower hua to iska matlab mere paas stock to hai lekin main use sales mein convert nahi kar pa raha hu this is the meaning of the word vice versa am i clear with this is that clear to all of you i hope it is clear ye hai the significance of calculating inventory turnover ratio aap log isko copy kar lo ye cheez important hai video mein reh jayega recording hai to aap log zarur rewind karke bhi copy kar sakte ho i will now move into cost of revenue from operation ka formula I'll simply explain the formula and thereafter we will do a few sums which will be done in our next class to chalo sabse pehle cost of revenue from operations ka formula nikalte hain dhyan se dekho cost of revenue from operations ka formula kya hoga cost of revenue from operations इसका तीन फॉर्मूलाज होता है बहुत मजेदार है देखो क्या हम पहले फॉर्मूला को दिखाते हैं उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट का एक डायग्राम बना के भी इसको मैं प्रूफ करूंगा नॉर्मली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरी ओपनिंग इन्वेंटरी एड नेट परचेस बच्चे लोग बहुत ध्यान से समझना अगर मैं लिखा नेट परचेजेस इसका मतलब हो गया मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं परचेस माइनस परचेज रिटर्न दैट इज अगर परचेज रिटर्न हो तो माइनस हो जाएगा एड ऑल माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है ऑल द एक्सपेंसेस दैट कम्स इन योर ट्रेडिंग अकाउंट मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या क्या तरह का एक्सपेंसेस है ब्रैकेट में देखो जैसे वेजेस कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा मैंने जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में है वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है इससे हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब देखो ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेज तो नेट परचेज का मतलब क्या है बताओ परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स ब्रैकेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज ऑल माय वेजेस कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला और इसका मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का तीन अलग अलग फॉर्मूला निकल के आएगा एंड सम के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे और अभी आपका सेकेंड फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस ये है मेरा फॉर्मूला क्या यह समझ में आया यह है तीन फॉर्मूला नाउ मैं एक बार और लिख देता हूं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसका मतलब क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स 
दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न ये है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से लिख लोगे तो आई गारंटी कि आपका इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट यू हैव टू लुक इन टू द फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो को देखने में तो ये वीडियो जरूर देखो इसके बाद ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाउ ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आता है ये एक बार मैं दिखा देता हूं ये डायग्राम आप लोग ले लो क्लास इलेवन का ट्रेडिंग अकाउंट अगर याद होगा तो यह बहुत सिंपल हो जाएगा आपका इसी से ही यह फॉर्मूला आ रहा है देखो कैसे यह मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया ओपनिंग बैलेंस क्या होगा टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न इसके बाद ऑल माई डायरेक्ट एक्सपेंसेस आई थिंक दिस इज क्लियर बाय साइड में यू नो क्या आता है सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स ये माइनस करके फिगर और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री इसके बाद टोटल ऑफ क्रेडिट से डेबिट माइनस करो तो तुम्हें पता है क्या आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और अगर टोटल ऑफ डेबिट से क्रेडिट माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा ग्रॉस लॉस एकदम सिंपल है इसके बेसिस में सारा सम्स हो जाएगा आई विल डू द सम्स ऑल्सो डोंट वरी तो ये मेरा फॉर्मूला है ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है ना इस ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा हिस्सा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है यह वाला हिस्सा ध्यान से देखो ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस परचेज रिटर्न माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आया कि नहीं आया यही चीज को तो मैंने यहां पे डिनोट किया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज माइनस परचेज रिटर्न दैट इज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आप आ गए ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या फिर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ये सेल्स माने सेल्स रिटर्न तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल गिव यू दिस एरिया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस ये भी तो इसी एरिया से आ रहा है इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यू कैन सी दिस आउट केयरफुली फाइनली एवरेज इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला देना बाकी था यह आप लोग लिख लो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू ये मेरा फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाई दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी और टर्न ओवर रेशियो का फर्स्ट वन इन्वेंटरी टर्न ओवर रेशियो माई डियर फ्रेंड्स दैर इज इट फ्रॉम दिस फर्स्ट वीडियो अंडर एक्टिविटी और टर्न ओवर रेशियोज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट कॉपी दिस एंटायर थिंग in your copies go through it and post this when i start with the sums we will be able to do these sums i will guide you in that process as well thank you for watching my video if you like my video then do subscribe to my channel this will also encourage me to give or give you more and more videos thank you and do let me know if there are any ways by which i can improve my videos thank you so much